ஜனவரி பத்தொம்பது இன்றைக்கி நம்ம லன்ச் கொடுத்துட்ருக்கோம் கனடாவில் இருக்கிற ராஜேந்திர அண்ணாவுக்கு பிறந்த நாள் அண்ணாவோட பிறந்த நாள் சார்பாக அவங்களோட ரெண்டு டாட்டர்ஸ் சேர்ந்து இன்னைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு பொண்ணு சரணி ரெண்டாவது பொண்ணு கஷ்மிகா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தன்னோட அப்பாவோட பிறந்த நாளுக்காக இன்றைக்கி வீடற்ற ஏழைங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க இன்றைக்கி நம்ம நூற்றம்பது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் பாட்டிகளுக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் வாங்கி கொடுக்க போகிறோம் கருப்பாய் பாட்டி அப்புறம் இன்னொரு பாட்டிக்கு இன்றைக்கி கோவிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ரொம்ப 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 ஹாப்பி எப்படி இருக்கீங்க பேப்பர் படிச்சிட்ருக்காங்க அவர் இருக்காரு எப்படி சாமி இன்னைக்கு நான் பிறந்த நாளுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன்னு சொல்லுங்க நீங்க இன்னைக்கு இன்னைக்கு பிரதோஷம் அமாவாசை நைட் பாடுங்க நாளைக்கு நைட்டு உங்க கனவுல நான் வரலனா நான் அந்த துணியை மாத்தி செவ்வாழையும் எனக்கு வஸ்திரமும் அன்னதானமும் கொடுத்தேன் சாந்தி ராஜா எல்லாமே நல்லா மகிழ்ச்சியா நல்லாவே இருப்பாங்க எல்லா ஐஸ்வர்யம் கிட்டு நான் அந்த இரவன்ட்டே கேட்டுக்கேன் அவங்க பிள்ளைய கஷ்மியா சரணியா எப்படி இருக்கு எப்படி சாமி அவருக்கு பிறந்த இருப்பாங்க இல்ல இந்த எப்படி ஞாபகம் வச்சுன்னு சொல்றீங்கிற ஞாபகம் அவர் கொடுக்குறாரு ஆனா ஐயாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உலகம் தோணப்பே நான் தோணி இது கூட இது கூட எனக்கு ஐயாயிரம் பிரிவிய கூட இருக்கலாம் ஆஹ் ராஜேந்திரன் தினமும் நைட் எடுத்து கடுக்கா பொடி சாப்பிடுங்க என்னப்படி என்னப்படி கடுக்கா பொடி அப்படியா கடுக்காய் சாப்பிட மெடிக்கல் நடக்கும் கடுக்காய் சாப்பிட்டா மெடுக்காய் நடக்கலாமா கடுக்காய் உடம்பு ஹீட்டு நரம்பு நாடி நரம்பு எல்லாமே பியூராக விளைச்சிடும் கல்லீரல் கூட நல்லா விளைச்சிடும் ரத்த நாளம் கூட நல்லா விளைச்சிடும் அண்ணாவை கடுக்காய் பிடி சாப்பிட சொல்கிறீங்க கம்பல் சரியா சரி காலையில் எந்திரிச்சோம்னா வெறும் வயதில் கடுக்காய் பொடி சாப்பிட்டு நல்லா மகிழ்ச்சியாக ஜாலியாக சந்தோஷமாக இருவனோட நாமத்தில் மெடிசனாக இருந்தாலும் மெடிடேஷனாக எல்லாம் வியாதி மாதிரி எல்லாமே வியாதி எல்லாம் கொடுக்குறது தான் அவர் அதுக்கு மனதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் நம்ம தான் தேடி போகும் அவர் ராஜேந்திர நல்ல மனசுக்கு நல்லாவே மகிழ்ச்சியா இருப்பார் எல்லா வியாதியும் தீரும் இடையில வருது இடையில போயிடும் கண்டிப்பா என்ன சளி வந்தா தும்மல் வரும் அது கொஞ்ச நாள் இருக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் திருப்பூரம் இருக்கும் வரும் கடுக்காய் பூண்டு சாப்பிட்டுட்டு நல்ல சுடு தினியா சாப்பிடுங்க கடுக்காயும் பூண்டும் சாப்பிட சொல்றீங்க பூண்டுனா எப்படி சாமி பச்சை பூண்டா வருத்த பூண்டா பச்சை பூண்டு ஒரு பல்லு சாப்பிடும் பச்சை பூண்டு ஒரு பல்லு அது ஒன்று சாப்பிட்டு சுடு தண்ணி குடிக்கணும் ஆமாம் சுடு ம் சரி 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 சின்ன வெங்காயம் கூட கொஞ்சம் சாப்பிட்றாங்க சின்ன வெங்காயம் சரி 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 அவர் ராஜேந்திரன் நல்ல மனசுக்கு நல்லாவே மகிழ்ச்சியா எல்லா நோய் நொடி இல்லாத நல்ல ஐசூரியம் தான் இருப்பாரு அன்னைக்கே சொன்னீங்கள அந்த இறைவனே சொன்ன மாதிரி சொன்னேன் அவரும் சொல்ல சொன்னார் ரெண்டு பே பொட்டை பிள்ளையும் ரெண்டு ஆம்பளை பையனும் பேர பிள்ளையும் வரப்போ தான் சொன்னேன் எல்லாம் மறந்துட்டீங்களா நாம நிறைய விஷயங்கள் மறந்துடுவோம் சாமி உங்க அளவுக்கு ஞாபகம் இல்ல அவரு எதையும் நினைச்சு கவலை பண்ண வேணாம் குழப்பவும் பண்ணா ஒரு பண்ண வேணாம் நூறு வயசு வரைக்கும் நல்லா இருப்பாங்க அந்த அண்ணாமலையும் சங்கமேசரும் குதிரை கொடுத்துங்க சூப்பர் சாமி ரொம்ப சந்தோஷம் என்ன பீச்சு அவரு நல்ல பீச்சர் பெரிய ஆக்டர் அவரு நினைக்கிறோம் <laughs> நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்களா எல்லாமே கிடைக்காது அவரு நினைக்கு அவரு என் மூலியமா சொல்லிக்கிறார் நல்ல ஆக்டர் அவரு அதான் ஆக்டர் அவங்க தான் நல்லா கோடீஸ்வரா இருப்பாரு சிறந்த நடிகராக இருப்பாரு கோடீஸ்வரன் சாமி கோடீஸ்வரெல்லாம் முக்கியம் இல்லை அவன் பா நல்ல ஒரு வேலையில இருக்கணும் அதான் நாங்க நினைச்சிட்டு இருக்கோம் சரி நல்லா படமும் பண்ணுவாரு நல்லா கோடீஸ்வரா இருப்பாரு நல்லா தர்ம கருமையும் செய்வாரு உங்க சேவையை அவரும் அனுதனம்லாம் பண்ணுவார் அது வேணும் அது கண்டிப்பா அது நாமே கடவுள்கிட்ட வேண்டுறதா தான் என்னோட கை பட்டவங்க யாருமே நல்லா தான் இருக்கு கிட்டு போகணும் ஆனா அதை வந்து எப்படி எப்படி கேட்கறாங்க என் சேவை அவன் தொடரணும் சாமி ஏன்னா ஏன்னா சேவை இல்லை 
கடவுளோட சேவையும் செய்வார் பல மூணு அடிப்பார் பணதானம் பண்ணுவார் கோயிலுக்கு கட்டுவார் எல்லாமே பண்ணுவார் இந்த சாமியோட சேவையே நல்லா மகிழ்ச்சியாக பண்ணுவார் சூப்பர் சாமி நன்றி 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 பயந்துட்ட ஒரு நிமிஷத்தில் ஷாக் ஆகிட்டுமிக்கா சரணியா மனோமாக நல்ல வாழ்த்துக்கள் மகிழ்ச்சி நன்றி சாமி நான் கிளம்பட்டுமா ஆ கிளம்பா சாமி நான் கொடுக்குற சாப்பாடு எப்படி இருக்கு உங்கள் கொடுக்குற சாப்பாடு தேலாம் முருதமாக இருக்கு லாஸ்ட் முதல் எப்படி இருந்துச்சு நான் தான் சமைச்சேன் நீங்கள் சொல்ல போய் நல்லா இருந்துங்க நல்லா இருந்துச்சு இதை வந்து நான் தேன் அமிர்தமாக சாப்பிட்டுட்டு அப்படிங்களா எந்த குறையும் இல்லையா சாப்பிட்டு எந்த குறையும் இல்லை உங்களை சாப்பிட்டு போன எனக்கு வயிற்றுல கலைச்சி தான் பண்ணி இது ரொம்ப மனசு நல்லாவே இருக்கு நான் சந்தோஷம் சாமி ஏதாவது மாற்றணுமா சாப்பாட்டில் அது இல்லை இதே நல்லா இருங்க இதே மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் சரி சாமி தேனும் அமிர்தமும் சாப்பிட்ட மாதிரி சரி அதுக்காக தான் பார்த்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் எல்லாமே நாங்க செலக்ட் பண்ணி கொடுத்து சமைக்க சொல்றோம் அதனாலதான் வயிற்றுக்கு எந்த உபாதையும் வரக்கூடாது இதுதான் வயிற்றுக்கு யாருக்கும் உபாதை இல்லாத நல்ல மருந்து நல்ல சாப்பாடு எல்லாமே கிடைச்சோம் வந்த கொரோனா உழப்பு வியாதியும் வராதுங்க சரி உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குல்ல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா பிடிச்சிருக்கு பெஸ்ட் இன்னும் ஒரு ரெண்டு சாப்பாடு வாங்கி கூட சாப்பிடலாமான்னு என் பேசிட்டு கேட்கலாமான்னு சரி 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 வாங்கிக்கிறேன் சரி சரி சந்தோஷம் நாலு பேத்துக்கு கொடுக்கணுமில்ல நாலு பேத்துக்கு கொடுக்கணும் அதனால வாங்கலையா இன்னும் ஒரு இருநூறு பேத்துக்கு கொடுக்கணுமில்ல சேவை அதிகமாகுதா நான் சின்னதா இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது மகிழ்ச்சியா இருக்கு சரி அவருக்கு கொஞ்சம் சாப்பிட்டா நல்லா இருக்குங்க சரி சாமி வரட்டுமா ஆ ஆ மகிழ்ச்சி சென்று வாங்க எல்லா காரியம் நல்லா இருக்கு தீர்க்க சுமையா நீங்களே இருக்கு எல்லா கிட்ட ஓ நமசிவா அருணாச்சல ஈஸ்வரா அண்ணாமலை தரவு பாட்டிக்கு எல்லாம் பிடிச்ச ஐட்டமாக வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் பாட்டி இன்னைக்கு கனடாவில் இருக்கிற ராஜேந்திர அண்ணாவுக்கு பிறந்த நாள் அவங்க பிறந்த நாள் சார்பாக தான் உங்களுக்கு தேங்காய் பண்ணு உங்களுக்கு பிடிச்ச மிக்சர் செவன் அப் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கோம் நூற்றம்பது பேருக்கு நீங்கள் சாப்பாடும் கொடுத்துட்டோம் சந்தோஷம் ஆமா பாட்டி ஞாபகம் இருக்கா சரி 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 அண்ணாவுக்கு தான் அண்ணாவுக்கு தான் இன்னைக்கு பிறந்த நாள் பாராட்டா <laughs> 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 அக்கா வந்து கண்ணா ஆப்ரேஷன் டைம்ல பாட்டிக்கு வந்து பல உதவிகள் நிறைய உதவிகள் பண்ணிருக்காங்க எல்லாம் நல்லா இருக்கும் முப்பத்தி என்ன நாற்பத்தி ஒன்னாயிரத்தி ரிசி மாதிரி முக்கோடி தேவர்களுமே நான் வேண்டிக்கிட்டு இருக்கிறேன் சூப்பர் டெய்லி இந்த வேண்டிக்கிட்டு இருக்கேன்னப்பா எல்லாரும் நல்லா இருக்கும் பாட்டி வந்து கஷ்மிக்கான்னு நல்லா சொல்லுவாங்க பாட்டி பேர் சொல்லுங்க கஷ்மியா ஆமா அக்காவே சொல்லிருக்கிறாங்க பாட்டி வந்து அவ்வளவு அழகா பேர் சொல்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு உதவி செய்யறீங்களுக்கு நினைச்சு <laughs> நான் நினச்சேன் பாட்டி கரி நாளுக்கு நான் இங்கே இல்லை ஃப்ரெண்டோட வீட்டுக்கு அவங்க சாப்பிட கூப்பிட்டுட்டாங்க எங்கன்னா தாராபுரம் தாராபுரம் போயிட்டோம் பழனி தாண்டி தாராபுரம் ஆ அங்கே போயிட்டோம் அவங்க வந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க அதனாலதான் வர நம்ம இங்கே ஊர்ல இல்லை வீட்டுல இல்லை சாந்தி நீங்க எல்லாம் மனசுக்கு எனக்கு இந்த அளவுக்கு உதவி செய்வோம் நல்லா மகராசராக இருக்கணும் சாமி 
சரி பாட்டி சரி பாட்டி சரி சாப்பிட்டு இருங்க நான் நீங்கள் அன்னைக்கே செவனம் பில்லைன்னு சொன்னீங்கல்ல சரி இந்த வழியை போனேன் பாட்டிக்கு டக்குன்னு வாங்கி கொடுத்துட்டு நம்ம வந்துட்டு பாட்டியும் பார்த்த மாதிரி இருக்கும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துட்டு போயிடலான்ட்டு தான் வந்தேன் பாட்டிக்கிட்ட ஒன்றும் இல்லை நான் செல்வாக்கிட்ட எங்கே சேஞ்ச் வச்சுருக்கீங்களா பாட்டிக்கு கொடுக்க என்ன ஆ அப்புறம் வந்துட்டு என்னபடி எப்படி சொன்னேன் எங்க ஆ எங்க சில்ட்ர இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நான் செல்வாக்கிட்ட கேட்டேன் பாட்டி அதுக்கு சொல்கிறாங்க என்னபடி சொன்னீங்க சில்ட்ரை இதானே கேட்கக்கூடாது ஆ சேஞ்ச் இருக்குதானே கேட்கணும் சில்ட்ரன் கேட்டா அப்ப நான் ஜில்ரே நினைச்சியா சண்டைக்கு வருவாங்க ஐயோப்பா எங்க பாட்டிக்கு செலவு கொடுத்துருங்க அந்த சேஞ்ச வச்சுக்கோங்க சில்ட்ரன் சொல்லல சரி கிளம்பட்டுமா போயிடுவாங்க சரி படி பாத்துருங்க சாண்டி வாழ்த்துக்கள் நான் நினைச்ச காலையில ஆறு மணிக்கு இன்னைக்கு அதான் செய்யணும் சொல் பண்ணி வந்து வந்துட்டாங்க ஆமா அண்ணன் கிட்ட சரி உங்க வாழ்த்து பெறணும்ன்ட்டு இருந்திருக்குது வர மாதிரி ஐடியாவே இல்ல இந்த வழியா அந்த சைடு ஒரு வேலையா வந்த அப்படியே பாட்டியை பாத்துட்டு போயிருவோம் அதே மாதிரி ஏதாவது சேஞ்ச் கொடுத்துட்டு போயிருவோம் அப்படின்னு இனிமே நான் சில்றங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பட்டுமா பாட்டி பாட்டி இன்னைக்கு கேனடால இருக்கிற ராஜேந்திர அண்ணாவுக்கு பிறந்த நாள் அவங்க பிறந்த நாள் சார்பா தான் இன்னைக்கு வந்து நூத்தம்பது பேருக்கு சாப்பாடு அப்புறம் வந்து உங்களுக்குலாம் வந்து பன்னு பிடிச்ச ஐட்டம் வாங்கி கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க நல்லா இருக்குமா சரி பாட்டிக்கு பிடிச்ச ஐட்டம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கிறோம் நல்லா இருக்கும் பாட்டிக்கு நூறு வயசு கிட்டயே இருக்கும் ஆனா பாட்டி இவ்வளவு தூரம் ஹெல்த்தியா இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு தான் ஆஹ் பாட்டிக்கு வந்து தேங்காய் பண்ணுனா பிடிக்கும் அதுவும் வந்து டீல தொட்டு சாப்பிட்ற பண்ணும் வாங்கி கொடுத்துருக்கோம் பாட்டி அந்த அண்ணாவோட பிறந்த நாள் சார்பா தான் அது வாங்கி கொடுக்குறோம் பாருங்க <laughs> கஷ்மிகா சரணி இகன்குட்டி செல்வா மனோ அம்மா சாந்தி அக்கா ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் உங்கள் நல்ல மனசுக்கு இங்கே நீங்கள் எப்போவுமே நல்லா இருப்பீங்க வெயில் தாங்க பயங்கரம் ரொம்ப வெயில் சாப்பாடு கொடுக்குறீங்க கேனடாவில் இருக்கலாம் என் அண்ணனுக்கு பிறந்த நாள் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் குடும்பத்தோடு நல்லா இருக்கு சரி சாப்பாடால் எப்படி ஐயா இருக்கு ஆ டேஸ்ட்டெல்லாம் பிடிச்சிருக்கா எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கு தானே விரும்பி தான் சாப்பிடுவீங்களா உப்பு காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குல்ல சரி இன்னும் ஏதாவது குரல்னா கண்டிப்பாக சொல்லுங்க எங்கிட்ட ஐயா ஏதாவது குரல்னாலும் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இது வரைக்கும் எந்த குறையும் இல்லையா நன்றிங்க ஐயா நன்றி நம்ம இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு கோவிலில் கொடுத்துட்டு தான் அப்புறம் வெளியில் கொடுக்கலான்னு சாமி பொங்கல்லாம் எப்படி போச்சு நல்லா இருக்கு நல்லா பெஸ்ட் நல்லா இருந்தது நல்லா இருந்ததா சரி சரி கேனடா ராஜேந்திர அண்ணாவுக்கு பிறந்த நாள் இன்னைக்கு கஷ்மிகா ச சரணி நம்ம சாப்பாடு கொடுத்தோம்ல அவங்களோட அப்பாவுக்கு சாயந்திரமானவர்களுக்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் எந்த நோய் நொடி இல்லாமல் நீண்ட ஆயுள் கொடுத்து சந்தோஷமாக வாழ நன்றி நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ணா ஹாப்பி பர்த்டே அண்ணா நீங்கள் எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் தாத்தாக்கு ரெண்டு கொடுத்துருங்க கேனடாவில் இருக்கிறாங்க அவங்க தான் நீங்கள் சாப்பாடு கொடுக்குறாங்க தாத்தா சாப்பாடுலாம் எப்படி இருக்கு நாங்கள் கொடுக்குறது டேஸ்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா உப்பு காரம் அளவு எல்லாமே இருக்கா சூப்பர் தாத்தா சரி இன்னைக்கு பிரியாணி சாப்பிடுங்க
இந்த பிள்ளைங்கள்லாம் படிக்கலையே அப்படிங்கிற ஒரு மன வருத்தம் தான் இந்த கோவிலில் தர்மம் இருக்கிறாங்க குழந்தைய வச்சுட்டு இப்போ நூறு டிகிரிக்கு மேலே இருக்கும் போல் இருக்குங்க சரியான வெயில் குட்டி குட்டி குழந்தைய வச்சுட்டு தர்மம் எடுக்கிறாங்க இவங்க பாலத்து கடையில் தங்கியிருக்கிறாங்க பிள்ளைங்களாம் எங்கள் சூப்பர் சூப்பர் கொஞ்சம் ரொம்ப வெயில் அடிக்குது சீக்கிரமாகவே கூட்டிகிட்டு போயிருங்க சாமி நல்லா இருக்கீங்களா இன்னொன்று வேணுமா அம்மா இன்னொன்று கொடுத்துருங்க நடக்க முடியாத சகோதரி வீட்டில் இருக்காங்க நம்ம சாப்பாடு விரும்பி சாப்பிடுவாங்களா சரி வரட்டுங்களா என்னோடய ஃபேவரட் தாத்தா தாத்தா ஆமாம் தாத்தா இன்றைக்கி ஸ்கூல் லீவா கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் நல்லா இருக்கீங்களா தாத்தா கேனடாவில் இருக்கிற ராஜேந்திரா அண்ணாவுக்கு இன்றைக்கி பிறந்த நாள் ராஜேந்திரனுக்கு பிறந்த நாள் நல்லா சில்லாத நீட்டாக நல்லா இருக்கு சூப்பர் தாத்தா ராஜேந்திரா உள்ள குட்டியோட மனைவியோட நீட்டாக நல்லா நம்ம நாளைக்கு நீடோடு வாழணும் நல்லா இருக்கு உங்கள் ஆசீர்வாதம் தாத்தா தாத்தா காசியிலேருந்து வந்திருக்காங்க இங்கே வந்து இப்போ ஒரு வருஷம் ஆச்சு சரி தாத்தா நிறைய பேருக்கு சாப்பாடு கொடுங்க போயிட்டு விட்டுமா கோமரம் பண்ணிடுமா ஆ இங்கே கொடுத்துட்டு குமராபாளையம் அண்ணா ஹாப்பி பர்த்டே நீங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு நிறைய நிறைய சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் அண்ணாவை நாங்கள் எல்லாருமே விஷ் பண்ணுறோம் மனோ அம்மா கஷ்மிகா சரணி அக்கா சாந்தி அக்கா செல்வா இகன்குட்டி அதோடு இந்த இந்து தங்கச்சி விஷ் பண்ணுறாங்க ஹாய் சொல்லி சொல்கிறாங்கல்ல ஐகன் இன்னைக்கு நம்ம நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு நம்ம சாப்பாடு கொடுக்குறோம் நம்ம கொடுத்து என்ன சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்கள் ரெண்டு ரெண்டு சாப்பாடு கேட்டால் கொடுத்துருவோம் என்ன இவங்க எல்லாமே இந்த கோயிலுக்குள்ளே தான் தங்கியிருக்கிறாங்க மறு வேலையை வச்சுப்பாங்க ரொம்ப பிரசித்தி பெற்ற கோவில் செல்லியாண்டி அம்மன் கோவிலாம் நம்ம இப்போ சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கோம் இந்த பாட்டிக்கெல்லாம் இங்கே ஏன் தான் தர்மம் எடுக்கிறாங்க எடுத்துகிட்டு இந்த ஷர்ட்டுக்குள்ளே தூங்கிக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும் கடவுள் உங்களுக்கு எந்த குறையும் வைக்க மாட்டாங்க நீங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கணும் அண்ணா அதான் எனக்கு வேறு சொல்கிறதுக்கு வார்த்தையும் இல்லை வா வாழ்த்துறதுக்கு வயசும் இல்லை உங்கள் நல்ல மனசுக்கு நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க இல்லை ஹேர்பின் பாட்டி இந்த பாட்டிக்கிட்ட ஒரு கடலை போட்டு போவோம் அவங்க ஹேர் ஸ்டைல் பாருங்களேன் ஹேர்பின் பாட்டி உங்களுக்கு ஹேர்பின் பாட்டின்னு பேர் வச்சுருக்கேன் அப்படியா ஆமாம் சிரிப்பு பாருங்கள் எதுக்கு இந்த ஹேர்பின் குத்தி வச்சுருக்கீங்க அப்படியா குத்திக்கிறீங்களா இவங்களை பாதாள சாக்கடை துப்புரவு பணியாளர்கள் அந்த பாதாள சாக்கடையை எந்த ஒரு கை குளோஸுமே இல்லாமல் இறங்கி உள்ளே குத்தி விடுவாங்க இவங்கெல்லாம் உண்மையிலே பாவங்கண்ணா பாத்ரூம் க்ளீன் பண்ணா இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் போகிறதுக்காக இந்த இடத்துல உட்காந்துட்டுருக்காங்க அவங்களே வந்து கூப்பிடுவாங்க எங்கே இன்னொரு சாப்பாடு கேட்குறாங்க கொடுத்துருவோம் நம்ம மறு வேலைக்கு வச்சுப்பாங்க கொடுக்க வந்துட்டோம் எப்போ சாப்பாடு கொடுத்தாலும் இவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு சேரணும்னு நினப்போம் இந்த தாத்தாக்கள்லாம் இங்கேயே தான் தங்கியிருக்கிறாங்க இவங்களை சுற்றி எந்த ஒரு ஹோட்டலுமே இல்லை இங்கே தான் தங்கியிருக்கிறாங்க ஹாப்பி பர்த்டே ராஜேந்திரானா நீங்கள் எப்பவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் நீங்கள் ஹாப்பியாக மட்டும் இருக்கணும் எனக்கு அது தவிர ஒரு எடுத்து சொல்ல தெரில அண்ணாவை நாங்கள் எல்லாருமே விஷ் பண்ணுறோம் கஷ்மிகா குட்டி சரணி மனோ அம்மா நம்ம சாந்தி அக்கா இகன் குட்டி அப்புறம் செல்வா இந்த இந்து தங்கச்சி கூட பிறக்காத தங்கச்சியும் விஷ் பண்ணுறேன் மெயின் நீங்கள் வர்றது இந்த தாத்தாக்களுக்காக தாங்க மெயின் வந்து இருக்கிறாங்க எல்லா பிள்ளைங்களால் கைவிடப்பட்டவங்க தான் அவங்க எல்லாருமே இந்த இடத்துக்குள்ள தான் தங்கியிருக்கிறாங்க கிட்டத்தக்க இங்கே வந்து எண்பது நூறு பேருக்கிட்டே இப்போ ஆகிட்டாங்க இன்றைக்கி அண்ணனோட பிறந்தநாள் சார்பாக நம்ம நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் எத்தனை பேர் வெளியில் போயிருக்காங்கன்னு கேட்டு நம்ம வச்சுட்டு போயிடுவோம் நம்ம ரெகுலராக கொடுக்குறதுனால நம்மளுக்கு தெரியும் அவங்க பக்கத்தில் உள்ளவங்களுக்கும் அவங்களுமே வாங்கி வச்சுப்பாங்க
எல்லா தொழிலுக்கு போயிருக்கிறாங்க இங்கே உள்ள தாத்தாக்கள் பாதி பேர் தர்மம் எடுக்கிறாங்க ரொம்ப முடியாத தா தாத்தாக்கள் தான் தர்மம் எடுக்கிறாங்க நிறைய பேர் ஒரு மூட்டை பத்து ரூபாய் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு தூக்குறாங்க நம்ம கொடுத்ததுமே அந்த அண்ணால் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பாருங்கள் நிறைய பேர் பசியில் தான் இருப்பாங்க ஆ ஓகேக்கா இப்போல்லாம் தைக்கிறான்னா பஸ் ஸ்டாண்டு கூட தான் தங்கி தைக்கிறாங்க சரி ஓகே இப்போல்லாம் தைக்கிற ஐயா இவங்க எல்லாமே இங்கே தான் இந்த இடத்துல தான் தங்கியிருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாக்கள்லாம் மூட்டை தூக்குறாங்கங்க ஒரு மூட்டை எழுபத்தஞ்சி கிலோ இருக்கும் பத்து ரூபா ஒரு மூட்டை தூக்கி லாரியில் போய் நம்ம வந்துட்டு ஏற்றினோம்னா ஹாப்பி பர்த்டே அண்ணா நீங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் மனசார இந்த தங்கச்சி நான் வாழ்த்துறேன் இப்போ இந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே வண்டி ஸ்டாண்டுக்குள்ளே தங்கியிருக்காங்க இந்த தாத்தாக்கள்லாம் அந்த தாத்தா படுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த தாத்தாக்கெல்லாம் நாலு பசங்கங்க எல்லாருமே நல்ல வேலையில் இருக்கிறாங்க இந்த தாத்தாக்கு மூணு பசங்க தாத்தாக்கு இன்னொன்று கொடுத்துருங்க தாத்தாவால் எழுந்திரிச்சு நடக்க முடியாது தாத்தாக்கு எப்போவுமே ரெண்டு சாப்பாடு மூணு சாப்பாடு கொடுத்துருவோம் எப்படி இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்களேன் பிள்ளைங்களை பெற்றுட்டு இந்த அம்மாவும் இந்த பஸ் ஸ்டாண்டுக்குள்ளே தான் தங்கியிருக்கிறாங்க அந்த ஐயாவும் இங்கே தான் தங்கியிருக்கிறாங்க நம்ம இந்த பாலத்து கடையில் கொடுத்துட்ருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்ப்போம் இந்த பாலத்து கடையில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு தாங்க சாப்பாடு கொண்டு வருது இங்கேயே மட்டுமே கிட்டத்தக்க இரநூறு முந்நூறு பேர்கிட்டே இருக்கிறாங்க எல்லாம் அவங்கவுங்க தொழிலுக்கு போயிருக்கிறாங்க அதனால் தான் பார்த்துட்டு வந்து கொடுத்தோம் பத்தாமல் போயிடுச்சுன்னா ரொம்ப சங்கடமாக போயிடும் ஒருத்தவங்களுக்கு கூட சாப்பாடு இல்லைன்னா ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்க சொல்கிறது வெயில் கூட நாங்கள் எவ்வளோ நாள் தாங்கிப்போம் மழை தான் எங்களுக்கு வந்து தாங்க முடியாது அப்படிம்பாங்க என்ற இடத்துல நம்ம இப்போ சாப்பாடு கொடுத்துட்ருக்கோம் ராஜேந்திர அண்ணா பிறந்த நாள் சார்பாக ஜனவரி பத்தொம்பது நூற்றி ஐம்பது பேருக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஹாப்பி பர்த்டே அண்ணா நீங்கள் எப்போவுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் அண்ணாவை நாங்கள் எல்லாருமே விஷ் பண்ணுறோம் அண்ணா எப்போதுமே ஹாப்பியாக இருக்கணும் இங்கேயும் வந்து நம்ம முதல்ல வந்து பார்த்துட்டு போனோம் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு தான் இங்கே சாப்பாடு கொண்டு வருது ஏன்னா ஒருத்தவங்களுக்கு கூட பத்தாமல் போயிடுச்சுன்னா அந்த நாள் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப பிரயோஜனமே இருக்காது அதை நான் எப்போதுமே நான் திங்க் பண்ணுவேன் பாவம் எல்லாருமே பசியோடு தான் இருப்பாங்க இவங்கெல்லாம் ஆந்திரா இந்த குழந்த பாருங்கள் பிளேட் எடுத்துகிட்டு போய் சாப்பிட போகிறாங்க பாருங்கள் ஹாப்பி அண்ணா இன்றைக்கி உங்களோட பிறந்த நாள் இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்ததில் உடனே கொடுத்ததுமே சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க இங்கே உள்ள தொடப்பாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க நிறைய பேர் நம்ம சொல்லி வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த பாட்டியம்மா கொடுத்தாச்சா கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் சாப்பாடு ஹாப்பியாண்ணா ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இன்றைக்கி இத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு கொடுத்தல எத்தனைம்மா அவ்வளோதாண்ணா கரெக்டாக இருக்குது பாருங்களேன் தேங்க்யூ அண்ணா